kwa kidogo msikitini mimi nimekuja kwa jambo moja tu nafahamu imechi sisi ni wenyeji na kwa mujibu wa taratibu uh, mapato ya mchezo huu kwa kiwango kikubwa yanakwenda kwetu kama mwenyeji wa mchezo kwa wajibu wetu ni kwa push wa Tanzania hususan wana simba wajitokeze kwa wingi kesho watu wakuja hapa ni wape tu taarifa uh, kutoka kwenye uongozi wa klabu ya simba kila kitu paka sasa hivi kiko under control. Nilikuwa naangalia graph ya mauzo ya tickets kupitia kwa watu wa Selcom. So far mauzo yanakwenda vizuri sana na kuna kitu kimenishangaza kidogo watu wa tickets za 1030 na 2020 wananunua kwa namba kubwa mpaka sasa hivi. Yaani kiasi cha kwamba kama trend hii itaendelea mpaka jioni tunaweza tuka close mauzo ya tickets za 1030 na 2020. Maana yangu ni nini? Watu sasa wanachangamkie hiyo fursa haraka sana unless otherwise kesho utakosa ticket na bila shaka kwa mujibu wa taratibu zilizoziweka TFF na bodi baada ya kukamilika kwa idadi ya tickets zinazotakiwa mauzo yao yatafungwa kwa hiyo baadhi ya watu watakosa ningeshauri waendelee kununua tickets mapema bila shaka mwasikia mwalimu wetu na captain maandalizi kule kambini yako vizuri hatuna tatizo lolote so far timu iko vizuri wachezaji wana spirit ya hali ya juu sana lakini na sisi uongozi tuko nao karibu mno tunachoamini mechi ya kesho itajaza watu watakuwa wengi lakini tunaamini washabiki wa pande zote mbili watashangilia kwa nguvu lakini kutakuwa na utulivu kwenye majukwaa yote kwa maana ya amani mechi ya simba na yanga ni dabi lakini dabi ya amani sio dabi zile za wenzetu baada au kabla ya mechi kuna kuwa na vita au na maafa hapana tunatarajia hiyo status itaendelea kwa kesho na kwa mechi nyingine kubwa so far tunakwenda kushinda mchezo mwalimu amezungumza wamefumba fumba sisi tunasema tunakwenda kushinda mchezo tunakwenda kushinda kwa sababu hatuzungumzii uzito tu kwa maana ya adabi lakini tunazungumzia kiuwezo wa timu wenzetu wana hofu na bahati mbaya au nzuri nilikuwa kwenye gari wakati naenda kwenye baadhi ya stations nilikuwa nasikiliza mwamasishaji wao kutu anazungumza haji na kumtukana perfume zake kalelewa huku ambao sio sawa kwenye industry ya football na ndani TFF waliangalia hili mimi sizungumziagi mtu mimi nazungumzia football na kutambia timu yangu na kuikweza simba na kuji kuikweza klabu yangu sizungumzi maisha binafsi ya mtu kianza kuzungumzia maisha ya wake za watu watoto za watu takuwa tu personal na mini mkubwa mno nadhani baadhi ya wasemaji sasa waanze kutumia ukubwa wangu kujifunza sio kutumia ukubwa wangu kunishambulia na kutafuta popularity kupitia haji yani mimi nimezaliwa hivi uwezi kushindana na mtu ambaye amepewa na Mungu kwa sio kila mtu akae huko haji 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 ni simba na yanga it's all about simba na yanga so it's all about ya, haji na, na yanga yani kunitofautisha ile jambo sasa ni na nyoo andishi muongwana wakati fulani leo nimesikia mmoja anasema mechi za zopita simba na sungumza ilikuwa inanunua inatoa milioni 3.3 ni information mwanzo kwa shtaki radio tukashtaki naye mwenyewe unawezaje kusema simba ilikuwa inanunua milioni 3.3 kwenye radio na bado watu wanashindwa na kufedi kuondoa ile mazungumzo ni hatari ile tukichukua watu tukisema toa uthibitisho beyond reasonable doubt utapata wapi hiyo nguvu simba ilikuwa inanunua mechi yani si yanga ikifungwa simba inanunua kwa tuambie kabisa tuambie kama wanauza tuwatuambie bei gani leo watuambie tutatoa hiyo hela kama wanauza sababu scan ya watu yanga uwezo wao mdogo wachezaji wao wanaunga unga usajili kila baada ya miezi sita sisi siku sita tukikopa siku zote sasa waseme kama pema leo kama wanauza watuambie bei gani sababu ni information watampunza ule nasibu nasibu kanisha radio ile mapema leo unaanza kumwambia kwenye radio yake simba wananunua mechi milioni 33 msemaji kwa ndio kaka mimi naweza kusema hivyo wajifunze wasitumie yani unajua nao nataka kuwa maarufu kama haji haji ni mmoja tu duniani haji ni mmoja tu kila mtu anataka haji apambane na haji utapambana na jitu hili utaliweza wapi concord yaro hili limeumbwa hivyo jitu lina guts zake guys tusaidie waandishi mimi sitaki kuchukua hatua zote wala nimemwambia service CEO hamna kuchukua hatua hawa ni wageni kwenye mpira 
wala tusimshtaki huu ni mgeni anatafuta popularity kuambia simba wananunua mechi tena kwenye radio milioni tatu tatu ni ugeni kwenye mpira ni mtu anatoka kutangaza habari za mambo ya mbuga za wanyama kuna mleta kwenye mpira ndio hatari yake ndio hii sasa serious unamtoka kwenye mambo ya mifugo unamleta kwenye football ndio hatari yake hii ujui yani mimi nikaa hapa yango alikuwa ananunua mechi ona mimi kuja master hapa na salimiana vizuri kocha wa yanga ananiheshimu siwezi kuongea maneno ya ovyo juu yake siwezi kumdharau captain hapa Juma Abdu muona tumetaniana vizuri tunaongea vizuri kwa sababu nawapa respect hasa unatoa respect gani unatoa kwa Simba siku zote TFF kakangu mchezaji mwandamizi wa zamani Aro Nyanda wasaidieni hawa watu tupeni seminar kufanya vile ni hatari unashtakiwa utaprove wapi kwamba Simba ilikuwa inanua ina, ina na utamsababishia yule mwenye redio aingie kwenye mashtaka mimi nimsikia kwa masikio yangu asema Simba ilikuwa inanua baadhi ya mechi milioni 3.3 wanatoa milioni 30 sasa hatuambie kabisa leo wanauza bei gani mechi ya kesho TFF mweke utaratibu mnaporuhusu wasemaji wa club mruhusu na CV zao muangalie huwezi kumtoa mtu kwenye mifugo kwenye kilimo kwenye mbuga za wanyama aje kwa msemaji wa mpira mpira una watu wetu ni sisi from nowhere hawezi kuja kusemea mpira leo nanitaja mpaka mimi nimelelewa kwenye nyumba ni eti kwenye nyumba ya mkewe sasa nimtaja kwa mmeleo nyumba ya mkewe nitaje mimi na mkewe tulikuwa tunafanya nini is it fair is it fair sio kufanya hivyo nitaje eh nitumie nafasi wafundisheni hawa watu hawa jamani niwaombe na simba kesho mapema ticket leo zinakaribia kusha Tunakwenda kushinda imechi. Hakuna maneno mengine. Asante. Sitaki swali. Kuna dakika.